。防疫期间宅在家里耍废救大家，一时耍废一时舒压。不过啊，小心经常耍废，很快就会报废喽。领导是不是我们人哦？夏天，夏天，各种微博镜头拢照出来呀、啊。后来我开讲喽，我是你的老朋友胡医师，没关系，我有办法帮助你们解决各种疼痛的问题。孩子停课，家长头痛。孩子宅在家里，父母好崩溃呀、啊！有一个网友他分享说，疫情期间孩子宅在家好崩溃，几乎天天固定发一次疯，听见笑，每天例行的工作。不是吼小孩就是罚小孩，每天都好忙啊，压力好大，头痛欲裂。你的心声，胡乃文开讲的团队听到了，送你一个三秒钟立刻解决压力、头痛、偏头痛的穴位，就是秋虚穴。很多的粉丝反馈说啊，这个穴真的很好用啊，解决了他多年的头痛问题。秋虚穴在哪个地方呢？它就在脚外踝外踝尖前方有一个好大的洞，就那个洞的中心处就是秋虚穴。啊，孩子。做了出乎意料的事情的时候啊，头就开始不自觉痛起来。别急着马上就觉得孩子捣乱，就开始要生气、要发飙了。不要这样子，好好的按压你的秋虚穴，喊着“哎呦，逃开今天，逃开今天”啊、哦，妈妈一定要休息一下的。另一方面呢，孩子在看到妈妈这样不舒服的时候，看到妈妈需要照顾了，他就会暂时的也帮你来按一按秋虚穴，表达他对你的关心。这样子的亲子互动也会让爸爸。妈妈发现，其实孩子做的事情也没那么严重了，彼此都开心的笑了。宅在家里办公，容易窝在沙发上，或者是半躺在床上，这个肩啊、颈啊都很僵硬，怎么办呢？做这样子的运动，让肩部瞬间能够松软，很舒服的哦。肩颈不紧绷的。运动，一只手放在脖子跟着，然后呢，这个肩膀向前搬，向后搬，啊、哦，这样子搬，搬个十次，再往后搬，搬个十次，这样子，这是第一个。然后呢，再来开始转头，左右这样转，来回十次，然后再换另外一只手，一样的，这样把把这个肌肉拉起来，然后前后。这样子动个十次，然后再来把头向后摆，一样的做十次。做完了以后，你会感觉到肩膀两边的肌肉都特别的松软。假如当时不是很松软的这个肩膀的话呢，还是跟前面讲的一样，可以敲一敲你的尺泽穴，就让它先松软了，再这样拉，就会更舒服。很多人啊宅在家里，他开始头痛，但这个不是为了孩子，而是怎么样呢？躺在沙发上面看荧幕，或者是有的时候休息啊，看个电视，看个手机啊等等，脖子就容易僵硬，就容易造成头痛。这个时候你可以按尺泽穴，尺泽穴这个我以前在这个在好多的节目里头都谈到过啊。尺泽穴的位置呢就是这样子，就把手这个手心向着天花板，手肘的横纹线上啊，在大拇指这条线上的这个横纹上，你这样子压按就是。这轻轻的压按，你都会觉得，哎，马上脖子颈肩这个地方就松缓了。有的时候你按按不太轻，就是不是那么容易按得到。你干脆用打的了，打小孩之前你就打自己啊，打什么地方呢？打一打你自己的尺泽穴。然后呢，甚至于你在这里打完了尺泽穴的时候，同时也打到了曲泽穴，也同时打到了少海穴。这几个穴道呢，都被打到了的时候，你的火气就没有了，因为少海穴是心经的穴道。好，又把肩颈的部分治好了，又把心情也变好了，你会觉得肩膀松了，头也就不痛了，晚上睡觉就会很安稳哦。因为疫情，大家努力宅在家里头，也要健健康康的带孩子一起做运动，拯救大屁屁，让孩子能够放电。现在讲一个运动大富翁，好。呃，孩子宅在家里啊，没有操场可以尽情的释放体力，你知道吗？对于一个小孩子，他的体力啊，真的是用不完的。我还记得我的孙女小的时候啊，我太太她妹妹家里的那小狗啊，都怕她了。为什么？她玩着小狗的话呢，是一直玩，一直玩，玩到那个狗都怕。那么可以跟孩子们有的时候呢，在家里面玩玩这个运动大富翁，大家可以在下面点那个连接，自己下载。我们小编。
，他给你设计的一个大富翁的一个蛮不错的一个图。每一个格子其实你也都可以自己设计啊。我们小编他设计了一个运动的方法的这样子的游戏，大家自己看一看。里头呢有教给你，哎，这个时候静坐一下啦，这个是揉揉哪个穴道啦，或捏一捏耳朵啦，或者做一些什么事情。那这样子的话呢，这个孩子啊，他就一面玩游戏，一面也得到了很好的运动。好，晚餐的时候就来一碗鲈鱼酥金汤，舒缓不舒服的肩颈吧。好，可以这样子啊。准备的食材有鲈鱼250公克，就是半斤，稍微少一点点，或者半半斤也可以了。然后呢，生姜30公克，葱三根，米酒1 0 0 CC， 白胡椒适量。然后买一点，在中药房买一点葛根、桂枝、芍药、甘草。这甘草用炙甘草，葛根15公克，桂枝10公克，白芍10公克，还有炙甘草10公克。放中药主要的就是舒筋，里头呢葛根跟桂枝，它们本身就是舒筋的，是这个肩膀以下哈，肩膀以下整个的两个脊，就是脊两边特别的那个肌肉僵硬。那么所以古时候的书里头讲，向背僵，疏疏然，向背这个地方都很僵硬，好像呢鸟要这样子飞动的那个样子啊，也就是这个地方非常不舒服。那你用这个桂枝加葛根汤，或者是葛根汤，当然就是根据不同的状况而用。那只要稍微发一点汗。就立刻的把这个地方治好了。鲈鱼本身哈，它的作用是什么呢？它的鲈鱼的本身，它就是有这样的治治疗伤，还有治疗虚弱的这种作用。你看哈，有很多人啊，他在医院里面住一段时间，甚至于还开过刀等等，回到家里面，我们台湾人呢就很喜欢弄个鲈鱼汤给他吃。那当然，他不加葛根、桂枝那些都不要，他就是鲈鱼加一点点姜丝，加一点葱花，就这样煮一煮，那个那个汤就已经很好了。就能够治伤补虚弱。晚餐就来一个鲈鱼舒筋汤，缓解你身体的酸痛吧。如果你或家人平时是那种很爱吃冰冷的，那意思就是说它是偏燥热的体质的。那这样子，桂枝要不然就是放少一点啊、哦，要不然就是就不放桂枝。那其实也是一样可以吃这个方的。在疫情期间啊啊哪里都不去的话呢，家里的长辈就没地方活动了，经常的就会背痛啊、脚麻呀、啊、坐骨神经痛啊，甚至于搞不好还闪到腰啊。哎，教你一个穴道，这个穴道呢叫做手三里穴，教教家里的长辈学会这个穴，酸痛就减少了，就没烦恼了。手三里穴怎么去找呢？它是这样的：当你的手啊，手心对着自己的身体，在手肘弯弯往下大概三个指腹，也就是两寸的地方，这个。穴。穴就叫做手三里穴，或者呢，也有人称它为扭伤穴，就是治疗扭伤，它的效果特别的好。你就把这里压下去，压到的时候会疼痛的话，表示你真的有点腰酸痛哦。这些事情好，那也有网友啊，他反馈说拿东西扭到腰了，疼了一个星期，结果看到我的影片呢，就教了这一个穴道以后，一按下去马上就不痛了，好，觉得非常的神奇。实际上，我的病人也常常跟我反馈，我教他的这一招真的好用。当然。那你不会压的话，你也是一样，用手这样子敲一敲，按一呃打一打就可以了。吃这个腿比较有力。假如说你家里有块地，你是住在乡台湾啊，假如说住在比较南部啊，比较好一点，就是在北部大概比较难了啊。假如说家里面有块地，那这个地上可以种一些什么东西呢？你知道吗？根据经验啊，吃那种台语叫“在长昂”，就是在树上结熟的水果是很好的。这里面呢，它含有一些钠，人家都说钠不好。那会让血压高，其实不是的，是这样的。这个在树上结红的、结熟的这水果里头的含的钠呢，确实非常好的。例如，你家里面假如可以种个龙眼树啊、荔枝树啊，这是但是这种是有比较大块的地的啊，然后可以种点杨桃，或者是种一些什么呢？像是番茄啦，或者是这个金桔啊，或者是呃百香果呀、啊、等等这些，只要你有这么一小块地，你都可以种的。那这样子，你让这些水果在上面种熟了，然后去采摘下来，这又有。有机又又这个，它里头含的钠呢又很好。根据经验，就是这个钠可以让人的脚比较有力。你看那个有一些动物，例如说山羊啊，山羊在这个在在山上面跑都可以，它的它脚没有没爪子哦，它只有那个蹄呀、啊，可是它却能够跑。为什么？山羊它身上含的那个钠就是很天然的钠，所以那么人呢，假如说吃了这种含
天然辣的这些水果，那么他的脚手也会比较有力，说不定爬山下一次可以跟你的年轻的儿子互相比一比哦。不但会觉得他是有机，而且呢，他也不会让你得糖尿病，并且也让自己的这个骨头变得很好。那么，帅哥美眉们看完这一集，可以告诉爷爷奶奶啊，原来吃这些天然的水果，脚会有力啊，咔咔骨辣辣啊。然后阿公阿妈呢，坐椅子的时候就不会坐下去，就爬不起来。来了，有没有坐椅子一下子就起来了？他们也会很开心，你呢也会觉得哈，我的阿公阿妈真好，阿公阿妈也会觉得你这阿孙真的非常的贴心。我来分享一下我自己啊，最近在市场上呃发生的一个趣事啊，就是周末这段时间呢，它是要分流的，就是说拿身份证字号，你是双号的，双日再进去单单号的单单日进去买菜啊之类的。那我也宅在家里啊，我也就要买，总得要买点东西吃嘛。那天我去的时候，他就说我是双号的，你不能进去，哇，糟糕了，这一下子，我说我就只有这一天有时间可以上菜场，你竟然不让我进去，那怎么办呢？不过。在这里啊，我就想到，疫疫情期间呢，其实大家都各自在当岗位上面负责任。那守在菜场门口的那个人呢，他也是负责任的，不让你进就不让你进。我当时真的蛮蛮气的啊，很想很想发火，很想骂人了。可是后来想想不对，人家是这个兢兢业业的在那里挡着这个，让让这个疫情不要发生。而我呢，心情上面怎么能够不好呢？而且我骂人家的话，也把人家心情搞不好了，这是不行的。因此呢，疫情。期间，大家各自的为你的或为你的家人在购买东西的时候，不要生气，也不要因为你不能进入菜场而生气。那这样子的话呢，你身体的免疫能力不会变得更低低落，也不让别人的免疫能力被低落，这样才是好的，对不对？啊，大家都好好的做好这样子的防疫工作，就可以告诉全世界，看好了，台湾指向世界，示范一次。我看到这一句话呢，我就想到，哎，真的，台湾人，假如说真。真的，每一个人都好好的这样子的防疫啊，该去那个市场的时候去，不该进去的时候，你也不要抢着一定要进去。那么这样子的话呢，真的你可以指向世界，示范这一次，说疫情很快就在台湾完全消失无踪。今天的内容就讲到这里，喜欢我的节目吗？如果喜欢，请记得按订阅，并且加小铃铛。另外呢，我的脸书胡乃文开讲，常常都有不同的内容推荐给大家，也欢迎。大家按赞加入，谢谢大家，拜拜。